Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this series called RBI 247. In this very series, we pick up some important financial topics and we try to discuss them with the help of different questions. So for all those who are there for the very first time, you can subscribe to our channel and press this bell icon so that you can stay updated with all our upcoming videos. You can also join our telegram group. Here we share some free quizzes which can be helpful for you. And we also post all the updates related to our upcoming sessions in this very group. So moving on to question number one now. Identify the option incorrectly related to financial inclusion. So here are a few statements which are related to financial inclusion and we have to identify the incorrect one. So let me discuss a bit about this concept first and then we'll come back to these options and try to answer this. So first and foremost, why I'm discussing about financial inclusion? Recently, the Economic Times conducted a summit which was based on the financial inclusion. So Economic Times Financial Inclusion Summit was organized recently and the inaugural addressing was done by our governor, in, uh, our RBI governor in this very summit. So he shared his viewpoint on financial inclusion, what is financial inclusion, how successful that is, has it been, what have been the developments so far, the initi initiatives taken so far to deal with financial inclusion and uh, has pandemic affected it? If yes, then to a positive extent or a negative extent. So all these things were discussed by our, gover our governor in this very summit. So I am going to discuss his viewpoint over here. But before moving on to his viewpoint, let's discuss a bit about financial inclusion, the very basics of the, this very concept. So the first thing is, what do you mean by financial inclusion? Okay, so what is financial inclusion? If you go through this term, financial inclusion, that means we have to include as many people as possible, as many businesses as possible and focus on catering to their financial needs. So, jitna zyada ho sake, utne zyada logo ko, utne zyada businesses ko hume financial services provide karni hai. Especially the people who fall in the low income categories and the weaker sections who are often neglected and not rendered these services. So, kai baar aisa hota tha ki jo bade bade businessmen hai, unko to easily credit mil jata hai. We have seen numerous cases of fraud where people who are wealthy enough, who have good political connections, they despite of offering, uh, they, despite of meeting all the documentations are granted the loans. But if there is a, some person who is from a low income group, even if he meets all the necessary requirements, he might not be granted the loan okay so wo kuch choti bahut cheeze hoti hain jo miss out karta hai to usko loan nahi milta tha so we have to make sure ki har ek income group ke person ko har ek section of the society ko agar financial services ki zarurat hai to us tak wo financial services pahunche aur affordable cost pe pahunche this is the concept of financial inclusion where we make sure that there is access to financial services Timely and adequate credit is provided to the vulnerable groups as well, like the weaker sections, the low income groups at an affordable cost. We have often seen in the village areas and the rural areas that the people are not having access to basic financial services and uh, if they have also the access, they are not aware about the existence of such products or services and thus they rely on the money lenders and these usurious money lenders charge really high interest from them, they try to exploit them take over take away their assets sell them off so both uh, money lenders galat practices mein involved hote hain aur wo uh, exploit karte hain in low income group logo ko unke assets leke unko bahut kam amount ka loan dete hain aur uske badle unke major assets leke usko sell kar dete hain and because of which people are not able to access they are even not able to meet their basic needs to uska unka business to kahan hi chal payega itna zyada wo interest ke form mein hi paisa de dete the money lenders ko so there was a need to cater to that section of the society as well so we have to focus on making sure that these services these products reach the people especially the low income groups so that's the one pillar, that is one of the pillar which focuses on inclusion, including as many people as possible and rendering them the service. Second important pillar of financial growth is financial literacy. So we don't have financial products and services to reach people. 
उनको उसके बारे में नॉलेज भी देनी है उनको अवेयर कराना है कि ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो आपकी ये रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में हेल्प करेगा सो टू पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों तक चीजें पहुंचाओ तभी उसकी डिमांड आएगी उन फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड आएगी एंड नंबर टू इज फाइनेंशियल लिटरेसी वो प्रोडक्ट्स वो सर्विस एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए तभी वो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे सो दीज आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ so what objectives will this serve it will help in rendering the services to the uh, low income groups people at the economical cost okay it will cater to their needs now if they will have the easy access to funding they will invest it in their agriculture in their businesses be it even on a small scale which will ensure their productivity their prosperity and when they are prospering obviously they will contribute to the output in your uh, economy thus promoting growth and development so it can help provide the financial assistance to the needy so these are few benefits of few objectives which this very concept of financial inclusion is likely to serve now coming to our governor's view point so he says that financial inclusion is the key driver of sustained and balanced economic growth which helps reduce income inequality and poverty so hamare yahan problem poverty ki to hai iske sath sath income inequality hai ओके मोर ओवर जो फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचती थी वो लो इनकम ग्रुप्स तक नहीं पहुंच पाती थी ओके एक इक्वल मैनर में जस्टिफाइड मैनर में उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती थी जो बाकी रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिलती थी सो फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प्स ओवरकम दैट लिमिटेशन ये इक्वालिटी प्रमोट करता है ना ही सिर्फ रिच क्लास को बट हर क्लास को हर टाइप ऑफ बिजनेस को बी इट पुअर वुमेन फार्मर्स स्मॉल एंटरप्राइजेस सब को इक्वली सर्विसेज प्रोवाइड की जाए इज दी फोकस वो है सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेस्ड ऑन दी गांधीन फिलोसफी ऑफ सर्वोदया थ्रू अंत्योदया दैट मीन्स दैट वेलफेयर कैन बी पॉसिबल इफ देर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकेस्ट सो वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमें केटर करना है उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट सक्सेस प्रोवाइड करनी है तभी ओवरऑल वेलफेयर हो पाएगा हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ हो पाएगी सो so, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो गवर्नमेंट है जो आर बी आई है the policy makers in india they work together and they focus on the financial inclusion they have understood the importance of it and they are taking numerous measures to promote the economic growth by percolating down to the poor and the excluded sections of the society all right so what have been the initiatives taken so far uh, if i move back to the 1950s since then we have been focusing on these neglected neglect sectors of the society of the economy where weaker sections must be rendered the necessary services okay so hum kafi time se is pe focus kar rahe hain aur over time bahut se initiatives liye gaye hain financial inclusion promote karne ke so unme se hum kuch initiatives ke bare mein baat karte hain so what initiatives have been highlighted in this very summit by our governor let's discuss them one is the expansion of branch network okay so more and more branches of banks of financial institutions have opened up in different areas and uh, they are contributing to a uh, spread of financial services to as many people as possible second is the introduction of the priority sector lending different sectors are there like we have agriculture we have the msme sector housing education so all these sectors are considered as the priority sectors and for them the special lending services are available for so that the credit can reach these sections of the society which are put up in the priority list so in ke liye kuch better terms conditions aise credit and financial facilities arrange ki jati hai taki jitna jaldi ho sake inko in sectors ko credit mil sake easily okay then we have the launch of the lead bank scheme so the there are some village areas some rural areas some districts which were often neglected so having the lead bank in each of this district to cater to the needs of that very particular district was the focus of this scheme then is the promotion of the self help groups so there are certain people who come up together they pool in their funding and they use that funding to lend loans to each other to provide financial services to each other so this very concept of self help groups has been promoted by governments a lot which is giving a boost to financial inclusion in fact there is self help group and bank linkage program as well where the self help groups and the banks they come up together so that more and more financial services are made available to larger sections of the society theek hai jitna ho sake utna log saath mein aate hain aur wo 
अपनी फंडिंग पूल करते हैं और उसको अपने ही मेंबर्स आपस में अपनी फाइनेंशियल नीड्स मीट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं और गवर्नमेंट का इसका गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया है बैंक को इसके साथ लिंक करके भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं देन वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल सो देर आर सम एरियाज वेयर इफ द बैंक्स आर नॉट देयर देन द एजेंट्स ऑफ द बैंक दीज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स दे एक्ट एज द एजेंट्स ऑफ द बैंक कैन प्रोवाइड डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वॉट वॉट दे कैन डू दे कैन ऑफ एन अरेंज दे कैन ऑफ एन आइडेंटिफाई हु आर द बोरोवर्स हु आर इन नीड ऑफ मनी देन दे विल हेल्प इन मेकिंग श्योर दैट दोज पर्सन आर इजिली अवेलेबल टू अवेल द क्रेडिट दे विल डू इन the necessary documentation the verification of the documents so they play a really very important role in making sure that the financial services reach to even the lowest possible section of the society other than that the major initiative which has contributed to financial inclusion is the technology we have adopted the technology we have shifted to various digital platforms which has eased the way with which we can get the financial services we have jan dhan aadhar mobile ecosystem we have the impa system we have upi so hum log kitne digital platforms use kar rahe hain aaj hum bank mein ja ke cash withdraw karke usse cheeze kharidne ke bajaye we just make the payments through google pay through amazon pay or through any other mode okay so these things have made the access to financial services very easy very cheaper so that has given a big boost to our financial ecosystem okay so moving ahead now support of niche financial entities like small finance banks micro finance institutions now there is a need to specifically cater to some particular sections of the society the low income group people the vulnerable groups so for them we also have the niche financial entities niche financial entities are those which focus on some particular category of uh, people or a particular division okay rather than universally providing all kinds of services to all kinds of people so small finance bank micro finance institutions so particularly they cater to low income groups people or such sections of the society then we have banks have been advised by rbi to put in place financial inclusion plans banks ko financial inclusion plan banana hota hai taki वो असेस uh, कर सके कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसमें बैंक्स ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहे हैं और कहाँ उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है सो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान आर टू बी मेड बाय दी बैंक्स टू गेट एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल दे आर डूइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एंड वेयर दे नीड इम्प्रूवमेंट सो डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्लूड जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसमें आ जाता है कि कितनी ब्रांचेस हैं बैंक्स की कितने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं द ब्रांच नंबर द नंबर ऑफ ब्रांचेस द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स द नंबर ऑफ अकाउंट्स व्हिच हैव बीन ओपन्ड द ओवर फैसिलिटीज व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन इशूड हाउ मेनी ट्रांजेक्शन हैव बीन डन विद रिस्पेक्ट टू दैट विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको असेस करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि बैंक फाइनेंस इंक्लूजन के लिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है कितनी ज्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली है कितने ज्यादा अकाउंट्स खोल पाया है बैंक कितनी ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाया है सो ये सब हमारा असेसमेंट है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ कितना अच्छे से काम कर रहे हैं द डिजिटल आई आधार ओके के वाई सी नॉर्म्स आधार लिंकेजेस हैज गिवन अ बिग बूस्ट टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म मेकिंग श्योर दैट दे आर ऑथेंटिक एंड दस गिवन अ बिग बूस्ट टू दी digital sector this digital sector has given a big boost to the financial inclusion then the pradhan mantri jan dhan yojana is also a great initiative okay here the uh, zero balance account can be opened you can earn some interest and deposits number of benefits are provided to the citizens who have opened this account okay they get access to different financial services so that is also a major initiative which has been taken then financial literacy कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिट्रेसल आर दी मेन फोकस एरिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें सबसे ज़्यादा सिर्फ ये फोकस नहीं करना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचे बट उन्हें उसके बारे में बताना उनको नॉलेज देना मेकिंग दैम फाइनेंशियली लिटरेट इज़ आर प्रायोरिटी देन यू हैव यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट द कस्टमर्स आर प्रोटेक्टेड दे आर ग्रीवेंसिस आर हैंडल्ड सो दैट्स द रीजन वाई टू इनिशिएटिव हैव बीन टेकन one is that the national center for financial inclusion ha- education has been set up second is the center for financial literacy project has been set up so these projects these um 
bodies they basically work to promote financial inclusion and make people financially literate for example if i talk about this national center for financial education it has come up with a strategy where it is it is focusing that people this from the very young age as a student only one should be made financially literate so uh, in their in their uh, curriculum in their schooling curricular curriculum the uh, subject of financial which subject which teaches you financial aspects has been added okay so these kinds of initiative these bodies these projects take up then uh, our country is also focusing on coming up with a financial inclusion index to hum ek idea dega ki hum kit kis parameter mein acha work kar rahe hain kahan lag kar rahe hain so uh, it uh, we might uh, soon see a financial in, inclusion index from rbi's end and this index will be based on three criteria one how much access we have provided to different financial products and services second uh, how much of them is basically in use and third is what is the quality of services which is being provided okay now moving ahead to the response to the pandemic to ye humne kuch initiatives discuss kiye aur bhi bahut initiative honge jo yahan cover ho sakta hai nahi hue honge but ye kuch initiatives the jo abhi wale summit mein hamare governor ne mention kiye so i discussed about them okay then what has been the response to pandemic kya pandemic ne uh, ye jo financial inclusion hai usko ek big boost diya hai ya problems create ki hain okay obviously pandemic has made us shift to digital platforms and digital platforms contribute to financial inclusion so obviously pandemic has been a big support when it comes to financial inclusion let's see how if there is some serve in financial support which is to be provided by government and it is directly transferring the benefit in the accounts of the customers okay everything has gone digital then to mitigate the financial impact of covid rbi has taken different steps rbi ki taraf se government ki taraf se bahut support raha hai taki low uh, income groups jo hain jo ya msme sectors jo hain un tak bhi sari benefits pahunch sake needy segments tak liquidity pahunch sake so what initiatives have been taken by rbi to support the needy segments Uh, to provide them the credit to provide them the funding available rbi has lowered the policy rates it came up with the on tap liquidity schemes it channelized the liquidity through different all india financial institutions okay uh, we have discussed these in one or the other sessions where we talked about ki rbi ne kya decisions liye hain what steps have been taken by rbi to provide more liquidity in the economy then we also discussed once about the resolution framework for the stress loans to individuals small businesses msme so those were the initiatives which were taken from rbi as end then crr exemption with respect to credit disbursements to the msme borrowers so this also we discuss in one of the sessions ki agar aap msmes ko lend kar rahe ho okay to utne portion ke against aapko cash reserve rakhne ki zarurat nahi hai then we have uh, extension of the priority sector lending kuch aur areas hain jinhe thode time ke liye priority sector lending ke andar rakh diya gaya hai which include giving loans to nbfcs which further on lend okay un nbfcs ko paisa do jo further lending provide karengi society mein aur un small finance banks aur micro finance institutions ko bhi paisa do jo further on lending karenge <coughs> all right so these are uh, this is how pandemic has supported moreover pandemic has given a push to digitalization with greater adoption to digital payments although problems aayi isliye rbi ne government ne aise steps liye taki low income needy groups tak bhi funding pahunch sake liquidity pahunch sake aur digital platforms humne zyada se zyada use karna shuru kar diya hai to usne bhi ek big boost diya hai financial inclusion ko other than that Uh, are uh, uh, there is an initiative by RBI with banks where they create a fund a payment infrastructure development fund to yahan pe different jo payment systems hain unke liye kaise infrastructure develop kiya jaye tier 2 to tier 6 cities mein north eastern states mein yahan ye fund use hoga this is another step which has been taken so this will facilitate greater deployment of electronic payment acceptance in these untapped areas okay now the pandemic related restrictions on mass gathering of people at various places has necessitated a relook at the conventional financial literacy camps so hum pehle kya tarike use karte the koi jo local melas lagte hain rural areas mein wahan pe ja ke ya logo ke ghar ja ke unko financially literate kar sakte the ab 
पैंडमिक में ऑब्वियसली ये रिस्ट्रिक्शन लग गई लॉकडाउन लग गया तो वॉट इज दी ऑल्टरनेटिव दे हैव अडोप्टेड दे हैव वेंट फॉर सोशल मीडिया मास मीडिया लोकल टी वी चैनल्स लोकल रेडियो चैनल्स थ्रू दिस दे आर रीचिंग टू पीपल एंड मेकिंग देम फाइनेंशियली लिटरेट सो फाइनेंशियल नॉलेज पहुँचाने के लिए अब मास मीडिया का भी यूज़ किया गया देन दिस इज द पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that how uh, the to promote financial literacy under the financial inclusion stra- education strategy uh, in the school curriculum this financial education has been added okay so these are some steps uh, which have been taken during the pandemic so what was the concluding note then so in order to conclude what he said was that financial inclusion promotes inclusive growth by making financial services available to the uh, by making financial services including credit and other safety nets available to the bottom of the pyramid so hame jo high income groups se low income groups ke people hai wahan tak hame sabko credit pahunchana hai bottom of the pyramid mein jo chote businesses flourish kar rahe hain unko bhi support karna hai lessons from past and experiences gained during covid clearly indicate that financial inclusion and inclusive growth reinforce financial stability rbi has taken so many steps governments have taken so many steps and these steps to in- inject more liquidity to make sure that people are adopt the digital platforms they have shown that our st- financial sector remains stable in fact the financial stability report which has recently been released it also show- shows that because of the rbi and the government government support we have been financially stable hamare pe pandemic ka financially itna impact इट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी हैम्पर नहीं हुई जितनी हो जाती है अगर ये स्टेप्स भी ना लिए गए होते सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन की तरफ जो हम स्टेप्स ले रहे हैं ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है और काफ़ी हेल्पफुल है ओके देन ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन टुगेदर विद साउंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन विल इंश्योर पीपल एट द बॉटम ऑफ द पेरामिड गेट empower to take in- informed financial decisions now if we are focusing on this obviously the low income groups will get the benefit okay in fact people uh, who are not under the low income groups they will also get the benefit because this digital platform thing has helped them as well and it will help the banks the nbfcs the microfinance institutions also to widen their customer base okay so all of them will benefit if we focus on financial inclusion thus it's a sustainable goal which we aim to achieve okay iske alawa us meeting mein jo bhi log present the governor ne unse ye bhi request ki ki agar aapke paas kuch ideas hain jo hamara cyber security data privacy mis selling ko improve karne mein hamari financial inclusion ko aur promote karne mein help kar sakte hain so we invite the suggestions please please do give us the suggestions so uh, he said, said in that very summit that it's the responsibility of all stakeholders to ensure financial ecosystem is inclusive and we need to address the risks of mis selling cyber security data privacy so he invited the comments from the people present in that summit to help improve the financial inclusion okay so this was all about this concept now if i move back to our question the correct answer over here is option d all the remaining are correct this defines financial inclusion in this states the two pillars of financial growth this talks about how it helps reduce inequality but this is incorrect because it says financial inclusion has a limitation of inequality financial inclusion jo hai wo inequality ki limitation ko overcome karta hai so this statement is incorrect moving to second question which is also related to this very concept which we have just discussed which of the following initiatives does contribute to the financial inclusion we have already discussed all these three contribute so answer is option e now moving to next concept and our next question identify the statement incorrectly related to inflation so let's discuss the piece of news which i wanted first and then we'll come back to our question सो हाल ही में जून के इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए जिससे हमें पता लगा कि हमारा डब्ल्यू पी आई और सी पी आई अब कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि सी पी आई और डब्ल्यू पी आई दोनों ही पिछले महीने से कम हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन फिर भी अभी ये काफ़ी हाई लेवल्स पे है ओके सो द जून इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स हैव बिन रिलीज एंड द डेटा शोज दैट द डब्ल्यू पी आई एज वेल एज सी पी आई हैज रिड्यूज टू सर्टन एक्सटेंट विज द प्रीवियस मंथ but still it is at really very high levels so first if i talk about the cpi 
the retail inflation cooled a bit in june okay previously it was 6.4 percent now it has become 6.2 percent so a bit of reduction but it is still beyond rbi's threshold of two to six percent okay now uh, why this is really very high because they have why it has reduced to certain extent because other things uh, except the food and the fuel items have reduced prices to certain extent but few kyunki food or fuel ka price kafi zyada bada hai isiliye abhi bhi ye record high level pe hai 6.2% ke okay inflation is still very high it has still surpassed rbi's target and why it is so because of the soaring fuel prices and costlier items in food basket abhi hi humne dekha piche ki kitna zyada petrol ke prices chale gaye तो ये दिखा रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है फूड इन्फ्लेशन क्विक एंड फ्रॉम फाइव पॉइंट ओ जीरो पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट दाइज ऑफ एग्स एडिबल ऑयल्स फ्रूट पल्सर ऑल ऑफ दीज एक्सलेटेड फ्यूल इन्फ्लेशन ग्रू देर वॉज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल कॉस्ट ऑफ और वेन द पेट्रोल एंड डीजल प्राइज आर राइजिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन राइजेज वेन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन राइजेज वट एवर गुड्स आर बींग ट्रांसपोर्टेड देयर कॉस्ट विल ऑल्सो राइज ओके सो वी हैव सीन दिस राइज Now coming to WPI, WPI was 12.94, but it has reduced now, okay, to 12.07 percent. And why reduction? Because crude oil and food items witness witnessed some softening in the prices. जो हम wholesale level पे crude और food का uh, items consider करते हैं, उसमें थोड़े से prices कम हुए हैं. इसलिए ये थोड़ा सा reduction हुआ है. क्योंकि okay, ये प्राइजेस तब भी कम हुए हैं जब हमारा पेट्रोल डीजल हाई रेट्स पे सेल हो रहा है ओके सो वी हैव सीन अ बिट ऑफ रिडक्शन बिकॉज ऑफ दी दीज फैक्टर्स बट स्टिल इट इज एट हाई लेवल्स वाई सो बिकॉज पेट्रोल डीजल प्राइजेस हैव रिजन फर्निस ऑयल नाफ्ता देयर प्राइज हैव रिजन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाइक बेसिक मेटल्स देयर प्राइज ऑफ रिजन फूड प्रोडक्ट्स केमिकल प्रोडक्ट्स इन सबके प्राइजेस बढ़े हैं जिस वजह से अभी भी ये ट्वेल्व पॉइंट जीरो सेवन परसेंट पे ही है ओके ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज आर वी हेडिंग टू वर्ड्स स्टैक फ्लेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो वॉट इज स्टैक फ्लेशन देन ओनली वील बी अंडरस्टैंडिंग वेदर वी आर हेडिंग टू वर्ड्स दैट और नॉट सो स्टैक फ्लेशन होता है जब हमारी इकोनमी जो है वो बहुत हाई इन्फ्लेशन सफ़र करती रही है ओवर टाइम परसिस्टेंटली और उस हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारी इकोनमी भी अच्छा नहीं कर रही जीडीपी ग्रोथ नहीं है आउटपुट नहीं है इतना अनएम्प्लॉयमेंट है डिमांड स्टैगनेंट है सो so, जब हमारी स्टैगनेंट इकोनमी जब इकोनमी हमारी स्टैगनेंसी की तरफ जा रही है उसकी डिमांड ग्रोथ सब कम हो रही है और तब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन इज़ अ फिनमिन अनडिज़ायरेबल फिनो एंड अनडिज़ायरेबल फिनोमिनन वेयर we have high inflation also and we have stagnant demand high unemployment and falling gdp growth also okay so it's not a good sign of what is going on in the economy unless india's gdp posts a surprising revival we risk we risk running into a spell of stagflation abhi humne dekha inflation badh rahi hai और हम ये भी देख रहे थे कि कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैगनेंसी हो गई हमारा जीडीपी वगैरह फॉल किया तो अगर ये जीडीपी हमारा इम्प्रूव नहीं हुआ तो हो सकता है हम स्टैगफ्लेशन की तरफ चले जाएं। एज दी एज कीपिंग प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल इज दी आरबीआई जॉब सो वन माइट एक्सपेक्ट दैट दे विल टेक एक्शन एंड टाइटन द क्रेडिट बाई रेजिंग द पॉलिसी रेट बट सच अ स्टेप कैन डैम्पन द कमर्शल एक्टिविटी एंड Uh, at a precarious juncture for the economy. So हमें इसको देख अब आर बी आई का काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना अब अगर आर बी आई ने जो अभी ईजिंग वाली पॉलिसी रखी हुई है अगर वो उसको टाइटन कर देगा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा तो लिक्विडिटी इकोनॉमी से चली जाएगी मनी सप्लाई चला जाएगा जिस वजह से जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो भी रुक जाएगा इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आर बी आई अपना मॉनिटरी पॉलिसी स्टैंड अभी चेंज करेगा थोड़े टाइम ओके इनफैक्ट आर बी आई हैज ऑलरेडी सेट दैट दे विल मेंटेन दी अकोमोडेटिव स्टैंड एज लॉन्ग एज इट्स नेसेसरी सो वी आर नॉट सींग दी फ्यूचर वेयर द नियर फ्यूचर वेयर दे आर गोइंग टू टाइटन द पॉलिसी बिकॉज इट विल नॉट फिट इन दी प्रेजेंट पैंडमिक सिचुएशन सो वॉट शुड बी द आर बी आई पॉलिसी स्टैंड आर बी आई स्टार्ट रेट इज टू टू फोर परसेंट ओके सो फोर परसेंट विथ प्लस एंड माइनस ऑफ टू परसेंट यानी कि दो से छः परसेंट इन्फ्लेशन रहनी चाहिए जो सिक्स पॉइंट 
टू सिक्स पॉइंट फोर तक गई है सो इवन दो एलिवेटेड एलि इन्फ्लेशन विल पुट प्रेशर ऑन आर बी आई इट इज एक्सपेक्टेड टू मेनटेन पॉलिसी रेट्स अनचेंज इन दी नेक्स्ट पॉलिसी मीट एज वेल तो ताकि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पे डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ना पड़े पैंडमिक का इसलिए हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आर बी आई पॉलिसी टाइटन करेगा इन्फ्लेशन से डील करने के लिए ओके वो अपना अभी वाला स्टैंड ही रखेगा ताकि हमारी इकोनॉमी रिकवर हो सके बट इफ इन्फ्लेशन टर्न आउट टू बी मोर परसिस्टेंट देन आर बी आई हैड रिकॉर्न एंड नॉट जस्ट अ टेम्प्ररी हम देन इट विल अपसेट द फोकस ऑन ईजिंग क्रेडिट टू स्कोर बिजनेस एंड पोस्ट न्यू हार्डशिप्स अगर अभी तो हमें लग रहा है कि ये टेम्प्ररी है कि इन्फ्लेशन है क्योंकि कोविड की वजह से डिस अप्लाई साइड डिसप्शन हो रहे हैं लेकिन अगर ये टेम्प्ररी जो राइज है ये परमानेंट सा हो जाएगा तो हमारे लिए नई हार्डशिप्स नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आर के लिए टू मेक द पॉलिसी ओके सो रिसेंट राइज इन दी इन्फ्लेशन इज कंसिडर आज अ टेम्प्रेरी हम कि टेम्प्रेरी दैट देयर इज अ टेम्प्रेरी राइज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन एंड ऑल बट इफ वी आर वी सी दैट इट राइज टू रिकॉर्ड हाई लेवल्स देन पॉलिसी मेकिंग हार्डशिप्स विल कम अप so government the fiscal the monetary authorities have to come up together to deal with the situation so what uh, we are seeing some signs of recovery because of which we can say we might not enter the uh, enter the uh, stagflation very thing okay so abhi hamari economy thodi recover kar rahi hai jisse hame lagta hai ki hum stagflation ki taraf shayad nahi jayenge hum usse bach jayenge us situation aane se bach jayenge so economy is showing the signs of revival okay we had record high level cpi wpi previous month it has started falling a bit okay we had seeing healthy monsoon so supply side disruptions might be reduced or that problem might be solved there is unlocking of states so economy will come back to uh, it back to the track production will increase output will increase so this will help curb the problem of inflation hame ye expected hai ki hamari economy ab khul rahi hai jo lockdown mein thi monsoon bhi acha hai to production bhi achhi aayegi hamara output bhi badhega to ye inflation handle ho jayegi usse aur hame stagflation ki taraf jaane se hum bach sakte hain okay moreover the government is taking uh, providing the support the fiscal receive relief the monetary policy then we are also having vaccination drives सो ये सब इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है और वो कर जाएगी हमारा जीडीपी भी ग्रो हो जाएगा और हम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी बट स्टिल इफ दर्ड वेव कम्स अप एंड इट कम्स अप विद न्यू रिस्क देन इट कैन पोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अभी भी हम कह नहीं सकते हो सकता है थर्ड वेव आ जाए और वो कोविड की थर्ड वेव आ जाए और वो और नेगेटिव इम्पैक्ट करे इन्फ्लेशन पे हमारी जी डी ग्रोथ पे ओके okay, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नई प्रॉब्लम्स आएंगी तो हो सकता है हम स्टैक्टेशन की ओर चले जाए अभी की सिचुएशन देख के लग रहा है कि हम स्टैक्टेशन की तरफ जाने से बच सकते हैं ओके सो इफ आई मूव बैक टू द क्वेश्चन नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट ओके फर्स्ट इज करेक्ट विच इज इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस लेवल सेकेंड एंड थर्ड आर इन करेक्ट बिकॉज सेकेंड से इज दैट डैश रेफर्स टू द जनरल डिक्लाइन इन प्राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टैकफ्लेशन नहीं है हेयर इट हैविन डिफ्लेशन रेफर्स टू द फॉल इन द प्राइज ओके एंड द लास्ट इज ऑल्सो इन करेक्ट इट सेज हाइपर इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेट इकोनॉमिक ग्रोथ हाई एम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन हेयर इट शुड हैविन स्टैकफ्लेशन so second and third are incorrect that's why answer is option d moving to last question now which is related to inflation only india's retail inflation cooled marginally in june but still remained elevated it is still above the upper limit of central bank's target for the second straight month identify the reason for this high rate of inflation to abhi humne discuss kiya ki fuel prices bahut badh gaye food basket ke prices badh gaye jis wajah se hamari inflation hui लोअर प्राइजेस तो कभी इन्फ्लेशन का रीजन नहीं हो सकते ना हायर ही होंगे तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट वी हैड टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दिस हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन सो ए फर्स्ट एंड सेकंड सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी आई एम सॉरी हेयर इट इज रिटन ऑप्शन ई द आंसर शुड है ऑप्शन बी ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन सो सोरिंग फ्यूल प्राइज एंड दी कॉस्ट ऑफ फूड बास्केट सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे सेशन आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप दिस सेशन थैंक यू सो मच